हाय व्यूअर्स एचपीसी सिंपलीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है व्यूअर्स आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर डिजाइन रिक्वायरमेंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर्स के टाइप्स कितने होते हैं और इन्हें किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है टाइप्स ऑफ लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर विद डिफ्लेक्शन ब्लेड यहां पर आप देख सकते हैं लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर का टॉप व्यू और ड्राइंग में साइड व्यू जहां पर आप यहां पर ये डिफ्लेक्शन ब्लेड्स होते हैं जिसके थ्रू हम हवा की एयर को डायरेक्शन देते हैं यहां हम देख सकते हैं ये वन टू थ्री यहां पर हमने थ्री स्लॉटेड लीनियर डिफ्यूजर का एग्जाम्पल लिया गया है यहां पर आप इनके गैप को ये जो गैप है इसकी गैप के हिसाब से यानी अनुसार आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड साइज इसका थ्री बाई फोर और वन इंच में आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं वन टू थ्री ये थ्री स्लॉटेड डिफ्यूजर कहलाता है लीनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर विद डिफ्लेक्शन ब्लेड इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ एक्सट्रूड एल्यूमिनियम एंड आर कोटेड फिनिश लीनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर विद डिफ्लेक्शन ब्लेड एंड विद वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर यहां पर आप देख सकते हैं लीनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर डिफ्लेक्शन ब्लेड के साथ और ये यहां पर वॉल्यूम कंट्रोल हॉरिजॉन्टल डैम्पर इसे कहते हैं इसे हॉरिजॉन्टल डैम्पर कहा जाता है तो ये यूनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर विद डिफ्लेक्शन ब्लेड्स एंड वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर के साथ होता है थर्ड एग्जाम्पल हमारा होता है लीनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर विदाउट डिफ्लेक्शन ब्लेड्स एंड विद वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर जहां पर हमें हवा के डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर हम इसे विदाउट डिफ्लेक्शन ब्लेड्स भी सेलेक्ट करते हैं लेकिन सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर के साथ तो लीनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर यूजली तीन टाइप में आते हैं With damper, without damper, and with deflection blades and without deflection blades. End cap arrangement. इनकी end cap arrangement होती है जहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं slotted diffuser without end cap, slotted diffuser with one end cap right or left. तो इसे end cap कहा जाता है. End cap both the ends यानी both the sides पर इसे end cap ही देते हैं. एंड कैप अरेंजमेंट में जहां पर हम विदाउट एंड कैप सेंटर के लिए यूज किया जाता है और एंड कैप लेफ्ट और राइट right के लिए जहां पर एंड्स होते हैं डिफ्यूजर्स के वहां पर यूज किए जाते हैं सिंगल स्लॉटेड एडजस्टमेंट यहां पर देख सकते हैं कि ये स्लॉट सिंगल स्लॉटेड डिफ्यूजर्स की अरेंजमेंट किस प्रकार से की जाती है हॉरिजोंटल लेफ्ट हॉरिजोंटल राइट फुल्ली वर्टिकल फुल्ली क्लोज यानी इस डिफ्लेक्शन ब्लेड्स के पोजीशनिंग के अनुसार हम इसे हवा के एयर फ्लो को डायरेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर सिंगल स्लॉटेड का हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीपल स्लॉट अरेंजमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल स्लॉट अरेंजमेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें हवा के डायरेक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर सके ये वन वे टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है नेक्स्ट एडजस्टमेंट जिसे जो हम कहते हैं टू वे टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो हम हवा को अपोजिट डायरेक्शन में दे सकते हैं ये है अपोजिट इम्बैलेंस डायरेक्शन और इसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो डिपेंडिंग ऑन योर स्पेस रिक्वायरमेंट और लोकेशन ऑफ दिनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर आप उसको हवा को डायरेक्ट कर सकते हैं ब्लेड्स के एडजस्टमेंट के द्वारा नेक्स्ट साइड वॉल कॉर्नर्स यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं साइड वॉल कॉर्नर्स को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है जब हम साइड वॉल के टाइप ऑफ लीनियर स्टार्टर डिफ्यूजर्स को सेलेक्ट करना होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड वॉल इनसाइड कॉर्नर्स साइड वॉल आउटसाइड कॉर्नर्स ये टॉप व्यू है साइड वॉल कॉर्नर्स का जहां पर हम 90 डिग्री एंगल और 135 डिग्री एंगल पर इसे इंस्टॉल भी किया जा सकता है
ब्लेड सेटिंग्स जैसे कि हमने अभी देखा था सिंगल स्लॉट डिफ्यूजर और मल्टीपल स्लॉट डिफ्यूजर्स में ब्लेड सेटिंग्स के बारे में डिफ्लेक्शन ब्लेड्स ऑफ सप्लाई स्लॉट लीनियर डिफ्यूजर कैन बी एडजस्टेड टू गिवन आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एयर पैटर्न जी हाँ यहाँ पर लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर के ब्लेड को एडजस्टमेंट करने पर आपको वर्टिकल और या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं The horizontal airflow adjustment may be set for either left or right hand turn. बिल्कुल left और right hand turn आपके direction के अनुसार आप इसे set कर सकते हैं आइए अब हम एक example देखते हैं एक linear starter diffuser के selections के लिए Example Determine the throw of a linear starter diffuser which has two slots, 3 by 4 width, 2 feet long diffuser with 250 cfm. यहाँ पर हमें एक क्लीनर स्लॉटेड डिफ्यूजर का थ्रो आइडेंटिफाई करना है यूजिंग ए मैन्युफैक्चरिंग डाटा जहां पर हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट है टू स्लॉट डिफ्यूजर विथ थ्री बाई फोर विथ और डिफ्यूजर की जो लेंथ हमारी है वो टू फीट लेंथ है और हमारा सी एफ एम एयर फ्लो रिक्वायर्ड है टू फिफ्टी सी एफ एम तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को नोट कर लेते हैं जो हमारी नंबर ऑफ स्लॉट है टू एयर फ्लो रिक्वायरमेंट है टू और हमारी लेंथ ऑफ द डिफ्यूजर है टू फीट तो यूजली हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है डिफ्यूजर की लेंथ में हमें डिफ्यूजर को डिजाइन करना होता है तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डाटा में मैन्युफैक्चर ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग के अनुसार या मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के अनुसार उन्होंने सी एफ एम पर फीट या सी एफ एम पर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट उन्होंने कैटलॉग सेलेक्ट किया होता है तो उसके अनुसार हमें सी एफ एम को कितने हिसाब से डिवाइड करना होता है वो भी हम देखेंगे through data all through data is based on the result tested of four feet length to determine through for the other diffuser length use correction factor follows yahan par maine ek manufacturer data liya hua hai jahan par four feet ki diffuser length par isko design kiya gaya hai to agar four feet se agar kam ya four feet se agar zyada hoti hai to hame uske liye correction through correction factor use karna hota hai to sabse pehle ab hum dekhenge हमारे गिवन रिक्वायरमेंट के अनुसार ये हमारा मैन्युफैक्चर एक डाटा है जहां पर लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर थ्री बाई फोर स्लॉट विथ हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ स्लॉट्स टू तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स का कॉलम है जहां पर वन टू थ्री फोर स्लॉट डिफ्यूजर के बारे में दिया गया हुआ तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टू स्लॉट डिफ्यूजर जहां पर हॉरिजोटल स्टैटिक प्रेशर थ्रो नॉइस क्राइटेरिया वर्टिकल स्टैटिक प्रेशर थ्रो नॉइस क्राइटेरिया पर डिराइव किया हुआ है नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है सॉरी 250 cfm पर टू फीट यानी हमारा डिफ्यूजर का जो साइज है लेंथ है वो टू फीट है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रिक्वायरमेंट दी गई है ये सी एफ एम पर फीट में दी गई है तो हम सबसे पहले हम सी एफ एम पर फीट यहां से डिराइव कर लेंगे तो हमारा सी एफ एम पर फीट हो गया वन ट्वेंटी फाइव सी एफ एम पर फीट अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 125 cfm या ये हमारी 125 cfm है तो इस डाटा के अनुसार अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थ्रो के लिए 31 वन टू थर्टी फीट तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है थ्रो 31 वन टू थर्टी फीट है तो अब हम यहाँ पर हमें इसके लिए करेक्शन फैक्टर यूज करना होता है तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें करेक्शन फैक्टर जो है थ्रो का दो फीट के लिए जब हम यूज करते हैं 0.8 हमें यूज करना होता है तो थ्रो मल्टीप्लाइड बाय 0.8 आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है तो यहाँ पर जैसे कि हमने थ्रो जीरो पॉइंट थर्टी वन और थर्टी सेवन किया गया है यहाँ पर हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू पता चल चुकी है तो इसी पिन इसी अनुसार आपको डिफ्यूजर सेलेक्ट करना होता है थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स